让我一个很久不过王府井人重新燃起了希望。<笑>然后我们现在老早等着那个鱿鱼，我们先买了个串儿吃了，毛肚、土豆和安兔蛋什么的，来吃个毛肚。Oh. 我喜欢他们家红油的味道，就是芝麻很多，很香又不是很辣。Oh. 这个是五谷鸡爪。这个鸡爪是去骨鎏金，然后它是也是提前会调味，然后再蘸红油。我特别喜欢吃笋，但是这个笋很蘸油的话，滴。嗯，没有土豆片的冷锅串串不完美。哎，我爱吃蛋，我好喜欢吃这个，它那种外弹内绵，裹着芝麻和红油，一口两个。我的鱿鱼快好了，我们去看看。我的鱿鱼好了，他们家这个大鱿鱼超好吃，我上次来吃吃了好几串。凤尾虾是二十块钱十五串，然后这个大鱿鱼我需要他帮我切一下，不然会吃我一脸的。你们又该嫌弃我了。啊，这个鱿鱼他帮我切好了，这样吃起来会方便很多，就是以免蹭脏你们的脸脸。看，这个鱿鱼很弹。而且它的味型很特别，它不是传统的那种，就是裹一堆就是辣椒糊糊的那种，它是属于那种酱烧的状态，它是先刷酱再撒料，然后再酱烧，所以它那个，嗯，你可以看到它那个酱汁是很浓郁的糊在上面，而且它是略带一点黑胡椒的香味这个好好吃，鱿鱼很 Q 弹。酱汁儿，感觉是跟它吸附在了一起一样，就跟后刷酱的那种感觉是不一样的。它是黑胡椒的香，混着一点孜然、芝麻，然后咸口。这个凤尾虾是先上的，是这种虾尾，没有虾头。这皮已经烤软了，我懒得剥皮，直接吃也没事儿，它很软和。嗯，这还是很入味的，它也是酱汁裹得很均匀。这边虽然档口不算特别多，但感觉各个都可以算是精品哈。既可以当逛街，又可以当工作餐，我觉得还不错。这是王府井大威小巷工美楼下啊，然
看我一个很久不过王府井人重新燃起了希望。推<笑>荐你们一定要尝一下它那个酱烧大鱿鱼，那个真的很好吃，直接让它帮你切开。然后另外还有小的小把串，有很多个。然后你们可以选自己喜欢的，今天尝一尝这个凤尾虾，我觉得还不错。然后另外也有小串的那种手把鱿鱼都可以。然后我们去下一家吃什么呢？隔壁是个卤煮，我买去吃卤煮吧。走，在我走之前祝你们马上有钱。同样的话送给我，哈哈哈,哈。另外还送了我一个贴纸，买鱿鱼都送是吗？嗯，拿着吧，回家贴脸上。提起卤煮都很开心啊，刚做好的啊，还非常热乎。我们看看，里面有这个肠儿，放了一点辣椒，然后下面还有这个肺头豆泡，还有火烧。咱们先来尝一口肠儿。嗯，他们这个肠儿炖的是软而不烂。这个汤底味道还是可以的啊，浓而不咸，加上蒜泥，还有葱花、香菜和辣椒之后，就提升了一点那个味道的厚重。哇，这个还不错。这个豆泡是比较吸汤的，汤什么味儿，豆泡就什么味儿。这个火烧也是煮的比较讲究。吃的是软的，但是中间的丝儿不烂，还是要带一点饼的韧劲儿。你看一眼啊，他们家料还是挺足的。这店叫甘露胡同，你们知道甘露胡同在哪儿吗？它在鼓楼西大街，然后一个斜进去的一个小胡同，原来老上里面吃饭的。那胡同挺难找的，他们家这卤煮做的还不错，真的。每次要卖卤煮的地儿，我想把着他那个锅不走，那一锅太得了。哇，好过瘾！热乎乎的一碗进去。觉得充满了油香、酱香、咸香、鲜香、辣香，还有浓厚的下水的气息。I love it。想吃口卤煮的，在王府井的可以下来尝尝，他们家我觉得味道还是不错的。然后我们再去下一家尝尝吧，走。哎，来，我们吃一个卷饼。我爱吃饼。好麦谷卷饼啊，它就在那个鱿鱼和卤煮的隔壁，往前走一点就到了。这个时间还是挺全的啊，就是主食啊、小吃啊什么的。这中午呢，人也越来越多了，附近有好多上班都来吃。然后这这个是一个酱鸭卷饼，这个饼是现做的哟，我看着它烙的。你看看它这个酱色啊，还是嗯挺透的。然后我们来咬一口尝尝。哦。来，尝几百份，来几大碗面看一下。嗯，有有酱啊！哇！来，你看看它中间的这个料还是很丰富的，酱鸭炖的很软和，然后很香。嗯，你还放了鲜姜，放了黄瓜丝儿，还有点紫甘蓝。营养均衡，这个饼很有韧劲，我很喜欢。这肉真的还挺多的，然后它还有肘子的酱牛肉的土豆丝的
还有盖饭。然后因为我爱吃饼嘛，所以就点了一个饼。哇，它这个饼真的好薄，而且特别有韧劲，它还不烂。你说说啊，我国面食文化博大精深，而且吃到下面也都是满满的料。嗯，嗯，整体是酱香咸香，肉嫩。嗯，蔬菜呢是清脆、解腻、清爽，还有一点千张丰富的口感。火锅，中午当工作餐或者是饿了又想快点吃的话，我觉得这个卷卷饼还是很不错的。好了，然后今天我们的上期呢就到这里了，吃了玩串串，吃了大鱿鱼。吃了卤煮火烧，还吃了好麦谷的卷饼，然后当然还有其他家，我们下期见，拜拜，别忘了跳转观看哦。